Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo del día de hoy vamos a proceder finalmente al montaje del paisajismo acuático el hardscape de este 500 litros que tengo en el salón de casa la verdad es que el vídeo va a ser muy sencillo porque lo principal para mí es centrarnos en el montaje entonces grabaremos las partes que podamos ir grabando a trocitos pero bueno vamos a empezar presentando los materiales eh, 25 kilos de roca volcánica eh, en saquitos así para hacer lo que es la base y está previamente saturada, la ha tenido un mes en agua para la construcción el cuerpo central de piedra son 58 kilos de roca dragón que no está aquí toda, tengo la otra en otra habitación pero bueno iremos también, espero que sobre y ya iremos modelando según los requerimientos del proyecto la madera, la Twins Rod que ya presentamos en el último vídeo he empezado a cortarlo un poquito pero bueno ya los remates finales serán conforme vayamos haciendo el montaje para que quede lo mejor posible eh, según la idea que yo tengo en mente vale y para el tema del plantado pues eh, tres sacos de 8 kilos de gel creo que será suficiente en este caso y para los remates y detalles y ya veréis cuando esté todo por qué tanta arena eh, dos bolsas de 8 kilos de, de arena de, de hada de la plata sal para ser más exactos así que este es el material solo nos queda ponernos al montaje y espero que os guste Bien, pues lo primero empezamos muy temprano con la construcción, aquí sí que necesité ayuda porque para mí solo era imposible el fijar el todo, el mantener el conjunto de, de esta gran montaña, me parece que es una idea prácticamente si gastamos al final de los 57-58 kilos de roca, gastamos 50, eh, 30 largos se lo comió esta parte solo de la construcción. Eh, por eso fue importante echar el tiempo que fuera necesario aquí, porque quería hacer tanto un acantilado en la parte izquierda como eh, empezar a formar unas terracillas que veréis después para el tema del plantado. También era importante para mí, partiendo de aquí, de esa primera raíz, para integrar las raíces que no sobresaliesen sobre el conjunto de la montaña, porque si no le quitaríamos protagonismo a la roca dragón y en este caso quería darle protagonismo a esta roca porque es bastante bonita, la verdad. Y como veis, hicimos una construcción, empezamos a poner luego las otras ramas, fue muy fan de la mejor combinación. Lo que sí decantamos realmente, esta prueba que hicimos aquí de Jares que al final fue una prueba que hicimos que se quitó, porque lo que queríamos hacer era este acuario clásico triangular, realmente no tiene más misterio. Lo que pasa es que los materiales lucen mucho y hacen que parezca mucho más bonito de lo que sería, pero vamos, en este caso, un acuario así triangular es un clásico. Realmente no hemos hecho un gran paisajismo y de hecho tiene muchos huecos alrededor para la articulación del agua, eh, sin tocar nada el cristal directamente, como a mí me gusta hacer los montajes. Y ya eh, finalmente, pues ya procedimos una vez que teníamos el hardscape más o menos eh, a, a falta de pequeñas modificaciones que se fueron viendo sobre la marcha, a introducir el sustrato nutritivo. Eh, prácticamente los tres sacos los terminamos en este paso, eh, porque entre hueco y hueco y hendiduras, eh, la verdad es que tenía bastante sustrato. Cosa por otro lado que es normal, es un gran acuario. Así que con mucha paciencia se fue colocando todo y aquí podéis ver un plano sagital de cómo que lo como veis, podemos detrás. Es solamente está abierto, como os he dicho antes, y tiene mucha zona de plantado trasero, pero también quiero que os fijéis los detalles de las terracitas. Todo el plantado que me permite ir separando diferentes especies a la hora de mantenimiento, yo creo que es una cosa que puede venirme muy bien a la hora de mantener este acuario. Y ya finalmente pues colocamos la arena y poquito a poquito la fuimos echando una capa muy fina para permitir la mejor oxigenación, que no quede en zona de anaerobiosis. Y con el pincel pues fuimos rellenando tranquilamente esos huecos eh, que habían quedado para evitar que salga el sustrato nutritivo por los mismos. Así que con mucha paciencia pues se puso toda la arena, al final pues, conseguimos apañarnos solo con un saco, cosa que me permite tener otro saco guardado para futuros proyectos, porque además no es nada barata esta, esta arena de detalle. Y así poquito a poquito pues eh, creo que va a lucir mucho y va a dar mucho contraste en esta acuario, entre la roca, el color de la madera y el color de la arena. Luego además con el color de los plantados y las luces que sacan además, y los colores que sacan las luces que hemos elegido. Y ya finalmente pues eh, no queda más que mostrar un plano general de este hardscape o paisaje acuático en este aula de 500 litros que creo que queda bastante llamativo, bastante bien. Y bien, este es el resultado final, tras muchas horas de trabajo eh, como podéis imaginar y como veis un acuario totalmente triangular, eh, la verdad es que para mí es muy llamativo. Creo que el objetivo que tenía era dar un salto respecto a los otros acuarios que tengo, creo que lo hemos conseguido pero sobre todo tiene un enfoque que no es, aunque se presentara un concurso, pero principalmente disfrutarlo en el salón de casa cuando al llegar a trabajar estemos todo el día o la noche sentados en el sofá 
pues el objetivo nunca olvidemos que es disfrutar de los acuarios, que esto es un hobby, ¿vale? Por lo demás, eh, como he comentado, sigue haciendo algunos cambios, eh, también trabajo un poquito allí, eh, imagino que durante los días venideros iré haciendo algunas pequeñas modificaciones, pero ya cosas menores, y la idea, como veis, eh, se ha llenado, porque no tenía pensado llenarlo, pero dadas las circunstancias actuales que tenemos en el país, desafortunadamente, ojalá todo el mundo esté bien, pero intentaré hacer un ciclado de manual y por lo menos pues yo también estoy entretenido, al final también se trata de eso, hay que llevar el tiempo de la mejor manera posible. Dar las gracias a mucha gente que me ayudó antes del toque de la cuarentena, también después me han ido ayudando por fotografías, consejos, móvil, al final las tecnologías, pues eh, si las usamos bien, eh, sacamos un rendimiento positivo, ¿no? Y al final de esta explicación, pues os dejaré una descripción de los materiales que han utilizado y en los siguientes días, lo que voy a hacer es unos vídeos, pues iré plantando poco a poco, eh, os haré un vídeo de toda la equipación técnica para la que tengáis una referencia o guía manual en casa y también os haré un vídeo sobre la iluminación que hemos elegido para este proyecto de acuariofilia, porque como veis ahora están en dos tablas las pantallas, eh, me faltan los soportes y tardan tarda un tiempo en llegar. Pero bueno, poquito a poquito iremos viéndolo todo, dándole forma y viendo cómo evoluciona este proyecto en el salón. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego amigos!